Për shëndit e dimir se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulleta Dimushi dhe së bashku me mjekun specialist të ftuar në studio do të diskutojmë për një tjetër problem shëndetsor. Sot të të flasim për tiroiditin subakut ose infekcionin e tiroides si që thuet në gjuhën e përdiqme. Virozat nuk prekin vetëm rrugët e frimarjes, por dhe gjëndrën tiroide. Shënjat janë të njashme me gripin, prandaj shpesh në glizhojnë dhe diagnostikimi bëjt shumë vonë, kur së mundja ka avancuar. Për të na folur më gjersish, për këtë patologi, kam tëftuar në studio Dr. Esher Sida Golemi, mjeke endokrinologe, pram poliklinikës së specialiteteve nëmër tre në Tiran. Dr. Esher Sida, mirë se vini në studion tonë. Për shëndetje, mirë se ju gjeta. Mund nga të regoni, qëfar është tiroiditi dhe cilët janë format më të shpeshta të ti? Atër, tiroiditi është një inflamacion i gjëndrës tiroide. Fakt, tiroidi është gjëndra endokrine me rolin më të rëndësishëm në organizëm, me një efekt në të gjithë të rupin, kryesisht në rritjen, zhvillimin, metabolizmin. Ka disa forma të tiroiditit, është tiroiditi akut, ku në thelb është një infekcion bakterial, dhe ka një curim më të shpesh që shëqërohet me dhimbje të forta të gjëndrës tiroide, dhe mund tjetë dhe i kufizuar inflamacioni dhe mund parashitet në formën e apsesit. Zakonisht, tiroiditi akut në thelb ka një infekcion bakterial që mund tjetë edhe nga streptokoku dhe trajtimi bëhet me antibiotik. Tiroiditi sup akut shkaktohet nga që është edhe më i shpesht se tiroiditi akut, kërësish në thelb është një infekcion viral, i cili pas i ka prej ku rrug të sipur të të frimarjes mund të avancoj të preki dhe gjëndrën tiroide. Nërkoj që kemi dhe format kronike të tiroiditit, por kryesisht format kronike ka një baz autoimune ku me shpesht da është tiroiditi kronik Hashimoto apo morbus bazedov. Në rastin e parë shpret me një ullit funksionit gjëndrës tiroide, nërsa në rastin e dytë me një hipertiroz që është një hiperfunksionit gjëndrës tiroide. Këta në kryesisht format më të shpeshta të tiroiditit, pasi kemi dhe format të tjera, ku tiroiditi mund të shkaktohet edhe nga medikamentet, për shumë në pacientët cilë trajtohen me amjodaron për probleme të ritmi të zemrës, shpesher këj medikament mund të japi një apo form apo tjetër të tiroiditit. Nëse të të ndalemi kryesisht të këtë tiroiditi subakut, cilë të janë shkaktarët kryesor dhe ato favorizues të kësaj së mundje? Atëherë, tiroiditi supakut në fakt ka si bazë një infekcion viral. Kryesisht janë këto virozat e stines që mund tjetë një koksaki virus i cila mund të shkaktoj tiroiditi në supakut. Shpesher shfaqet me simptoma prodromale dhe shpesher nga të rohet tiroiditi supakut me infekcionet të tjera, si që mund tjetë një infekcion i fytit, dhe për këtë parajshit e në të mjekuar lë, apo mund të jenë një, dhe më thënë, klinikish shpesh në kryesish si një infekcion viral. Dhe pasaj preket gjëndra tiroide, klinikisht shprehet me dhimbje, është nga të format të tiroiditit, cili jep një dhimbje në regjonin e qafës, është një dhimbje kryesisht migratore që kalon nga njëra anë e tiroides në anë në tjetër dhimbja, nga në e majnë në të djatë, të sekundra, është një dhimbje që përhapet, që mund shëshojnë me një dhimbje të veshit, me një dhimbje në pjesën e pasme të kokës, shpesher pacientë të drejtojnë dhe tek neurologu, duke mos qënë të qartë dhe duke mos e njohër dhe si patologi inflamacionin e gjëndrës tiroide, me djerës të shumëta, me një temperatur jo shumë të lartë, si që është në rasin e tiroiditit akut, po me një temperatur që është kontur të shtatë, 38, mund të shëshojt me simptoma të rufës, rjedhje të hundve, apo dhimbje në pjesën e përparme të kokës, djerës të shumë, ta që janë simptoma të cilë ati gjemë dhe në i gjëndje virale. Nuk ka të dhëna të qarta, me gjithë se nga studimet ndryshme është parë që është gjetur kjo, janë gjetur viruset në materialin ose në gjëndrën tiroide, dhe prandaj me ndohet që mund tjetë një shkak viral që e shkak tona të. A shte përhapur kjo si së mundje dhe në cilën sezon të vitit e shofim të shprehur? Atër, duke qënë se tiroiditit supakut ka në thejnë një infekcion viral, ne i gjenë pikërisht në stinën kryesisht të pramverës ose të vjeshtës, të cilat janë dy stinë që shfaqen më tepër edhe virozat. 
dhe në klinik janë shumë të shpesh të rastet që nena vin me tiroidit su pakut, kryesisht pra komplikacione dhe të kë gjëndjeve virale dhe pikërish këto janë periudat ose piket, nuk ka një moshtë të përcaktuar përsa i përket tiroiditit su pakut në cilën shfaqet, me gjitha të është par asë një predominans që të themi që shfaqet në te për tek femrat apo tek meshkut, me gjitha të është par në moshë një zet dhe në 30 vjeq është rastet janë më të shpeshta të tiroiditit su pakut, po kjo nuk e përjashton në mundësin që mund shfaqet edhe në mosha më të mëdha një pas raste dhe në moshat në bishtadjet vjeqë me një tiroidit su pakut me dhimbje të gjëndrës tiroide. Doktor isha cila është ankesa kërësore që si e pacientin të kjo? Atëherë, si që përmëndëm pak edhe më par, ankesa kërësore e pacientit është dhimbja. Ajo dhimbje e qafës, që ne shpesha bëjmë këtë pyetin, pacientit të kategorizoj dhimbjen, që nga 0 në 10 e pyesin pacientës, sa e fort është dhimbja dhe ka pacientës që më thoshë që dhimbja është shumë e fort, darin maksimumin vjetë pik. Pra dhimbja është e fort, është i pari i parë që shfaqe tiroiditi. Ka dhe rastit të tjera, të cilët dhimbja nuk është e fort në rastin e në mungesa e një dhimbje nuk është përjashtu se për një tiroidit su pakutë. Shenja të tjera shushurusë janë pikrish prodromale të gjëndjes virale, që nga rufa, dhimbja e kokës, mund tjetë dhimbja e veshit. Shpesh herë kanë djerës të shumëta që vinë nga, sepse në fazën e parë, tiroiditi shushurohet mi një fazë hipermetabolike, ose në fazën e hipertiroidizmit. Prodhe në shumë në jonë tiroide. Duke qënë se gjëndra tiroide nga inflamacioni dëmtohet, në qarkullim kemi më shumë hormonet të tiroide, zë më thënë të katra dhe të tresh, që janë hormonet cilë e përdojnë gjëndra tiroide, janë në sasimë të larta. Në fazën e parë dhe që e këtë faza e hipertirozës. Dhe shëqëro edhe me rajet të shpeshta të zemrës, shpesh pacienti janë shumë të agjituar, përveç djërësës ka në takikardi, pra rajet të shpeshta të djërë, një dopsi trupore, lodhje, më të shëqërë me dhimbje muskulore, dhe temperatur e cila është në 37-38, është një temperatur subfebrile në gjëndit virale që ndryshon nga ato të tiroiditit akut, ku temperatura mund tjetë shumë e lartë, 39, 20 gradë celsius. Nërko që krahas dhimbjes, pra thash janë dhe këto shenjat e tjera që qojnë në një gjëndje jëtë mirë fizike pacienti dhe shenjat e hipertirozës në fazën e parë. Faza e dytë është faza e normalizimit të gjëndjes dhe faza e tretë është faza e hipotirozë, pra ka në lonë në tre faza tiroiditi su pakut dhe në rast mjaftë të rala që mund tjetë 10% të rastve, kjo faza e hipotirozë zgjatë dhe pacientë kërkonë një trajtim më afat gjatë. Me jodë. Trajtim afat gjatë me hormon zëvëndsues, që është levotiroxina. Sëpse ka ullet të... Sëpse ullet, duke që nëse dëmtohet nga inflamacioni, tiroidja nuk funksionon normalisht dhe duhet që ta zëvëndsoj me hormon që është pikërish levotiroxina. Ndërpresin bisedën për pak qaste për një apsirë të shkurëtër publicitare. Rikëthemi pas pak, në ndishni. Jemi këthyrë në studio në pjesën e dy të programi doktori në familje në ekranin e të vështatës. Jemi duke diskutuar për tiroiditin subakut, ose e thë ndryshe për infekcionin e gjëndrës tiroide. Tëftuar në studio, kam doktor e Shersida Golemi, mjeke endokrinologe pram poliklinikës së specialiteteve nëmër 3 në Tiran. Në pjesën e partë të programi të reguam se qëfar është tiroiditi, sa format të ti një jenë, folën për shkaktarët dhe faktorët favorizues të tiroiditi su pakut. Të reguam shënjat klinike të kësaj së mundje. Vërshdo në bisedën me doktore Shersidën. Doktore Esha, mund në të regoni si e vendos në ju diagnozën dhe cilët janë examinime që duhet të krye pacienti? Po, atëherë, sigurisht që hapi parë është dyshimi klinik nga simptomat që sa po thamë, dhe dyta pas të ajën examinimet laboratorike, që fillon me një analistë të thjeshtë gjaku, 
aty vlerësojmë rritjen e rritë rësedimentit. Rritja e rritë rësedimentit është një faktor i rëndësishëm për të dyshuar për diagnosa, markues të tjerë të inflamacionit, si që është nivelli lartë i fibrinogenit dhe nivelli lartë i proteinës të sërë aktive. Këto i vlerësojmë në analizën e gjakut, përko nga analizat hormonalet, bët një matje të sashit, që në këtë rasti zagonisht është i frenuar, nëse kapet në fazën e parë, që ishte faza e hipertirozës, dhe një nivel i rritur i hormoneve të 4 dhe të 3. Ndërko, pacienti plëtsohet dhe mi një eko të gjëndrës tiroide, si që shohim edhe në foto, aty do të vërim një zonë hipoekogene në ekografi që është dyshuse për një tiroidit supakut, mund tjetë vetëm një zonë i gjëndrës tiroide, aty ku ka filuar inflamacioni, ose mund tjetë e përhapur në të dy anët e në të dy lobet e gjëndrës tiroide mund ketë ose jo linfonodula reaktive, pasoj inflamacionit ose jo, po nuk është specifike. Ndërko, kur diagnoza është e dyshimt, bëhet dhe një shintigrafi e gjëndrës tiroide, dhe aty e cila shërben në fakt dhe për diagnoz diferenciale me patologjit të tjera, dhe në shintigrafin e gjëndrës tiroide, shojmë që tiroide është komplet e frenuar, dhe në gjun tonë, themi, e shintigrafia është e bardë, pra nuk arrin tiroide të fiksoj lëndën, në cilën bëjtë shintigrafia nuk fikson jodin, sepse është ose teknesin, sepse është e dëmtuar gjëndra tiroide ose është e inflamuar dhe ajo rikuperon pas trajtimit të rimer funksionin e saj. Ndërko, në analizat hormonale, gjithmon kur dyshohet për diagnozën, bëhet dhe matja e antikorpeve që janë lëndrës kunder tiroides për të diferencuar më një patologi autoimune, si që janë tiroiditet kronik, në këtë raz bëhet për tiroiditin baze dovë, sepse a i shëqërojt me hiper tiroz dhe antikorpet antireceptor të sashit normalisht në këtë ras dalin brënda normës. Nërkoj që antikorpet anti të po që i gjinë të lartë adhe në tiroidit Hashimoto i bëjmë dhe i masim në gjak për të vlerësuar më te për dhe riskun që më vonë këj pacient të bëj ulljet funksionit të gjëndrës tiroide më te për të vlerësuar dhe komplikacionet e tiroiditit së pakot. Për të pare cërinë. E cërinë situatës. Me cilë së mundje në gjason të rejditi së pakut? Dhe si e bëne ju këto diferencim? Do me thënë ato që ju e që mune diagnozë diferenciale. Po, atëhere, si qdo patologi tjetër, duhet bërë sigurisht një diagnozë diferenciale me së mundje të tjera të cilat mund të shëqërohen me dhimbje të qafës. Diagnozat duhet bërë me një faringit bakterial, pra një infekcion i fytit që mund vi nga bakteri, që mund të japi dhimbje pikërish tipike si tiroiditi su pakut. Por në këtë rast, në rastin e faringitit, shëqërohet me temperaturë shumë të lartë. 39, 20 dhe me një gjëndje më toksike së sa tiroiditi su pakut mund të diagnostikohë, diagnoza diferenciale bëtë me një apces të tiroides, pra infekcion bakterial i vetë gjëndrës tiroide, apo si që quet një tiroidit akut, me së mundje të tjera infektive si që është mononukleoza infektive, që është një së mundje që shëqërohet me linfonoduj në zonën e qafës, gjëndra të rritura, gjithashtu dhe me së mundjet autoimune, si që përmënda është morbus baze dof, që në fakt nuk është se ka dhimbje, por ka hipertireoz atë fazë që e ka dhe tiroiditi su pakut në fazën e parë, në që ose do bënim një analiz hormonale dhe do shim që vlerat e hormoneve të tiroides, të katrat dhe të treshë jam shumë të rritura, atëherë mund tjetë një tiroidit su pakut, apo mund tjetë një morë bëzë bëzë do, sëpse mënyra e trajtimit është komplet e ndryshme në të dyja rastet, kështu që është një vlerësim më i mirë. Në këtë rast në andimon si matja e antikorpëve, ashtu dhe shintigrafia e tiroides që në rastin e morbus bazedov, do ishte me një fiksim shumë të lartë të gjurmusit në shintigrafit, më thënë tiroidia do duke e zezë, në kërë që në rasin e tiroiditit su pakut, tiroidia është komplet e bardhë, nuk fikson, jotë, dhe në rastin e bazidovit nuk kemi rritje të proteinës të reaktive, të fibrinojgenit, apo eritrosedimentit që janë shenja të inflamacionit të gjëndrës tiroide.
cilat janë pasojat ose ndërlikimet që mund t'japi këtë të rejdi së pakut në rastin kur nuk mjekojt mjërk ose dhe më keqa koma kur lijeti pa mjekuar? Atëhere, sigurisht që sa më shpejt filon trajtimi edhe e curia do t'jetë më mirë. Si ndërlikim, a është një të shtë hipotiroz, a pratë që t'kesh një hipotiroz permanente që t'vazhdoj edhe pas kalimi të inflamacione që mund të kërkoj një trajtim për gjithë jetën, hipotiroza, dhe sa më shpejt diagnostikohet në fazën ku t'iridja nuk është, ku dëmtimi nuk është i ma, sigurisht që trajtimi adekuat do t'a përmirëson të më mirë situatën, pra një nga komplikacionet, vetëm në rast hipotiroza, është a i që është komplikacioni kronik. Ndërkohë që në fazën në supakute, sigurisht që një inflamacion dhe një gjënd një joj mjëre pacientit, taki kardia, kërë është shprejur, mund tjepe dhe efekte ansore kardiake në pacientët cilët janë të predispozuar ose që ka një risk kardiovaskular, sigurisht që faza e tiroiditi do të akomplikon të më tepër dhe këtë situatë. Si mjekojt tiroiditi i supakut dhe sa du të zgjas në kokë i mjekim? Atere, për trajtimin e tiroiditi i supakut, është mjaftë të rëndësishme për të parë nëse forma e ti, në që ose është një forme rënd e tiroiditi, ose është një forme letë e tiroiditi të supakut, s'pëse mund të trajtojt nga antiinflamatorët jo steroid, si që është një pashtamoj, libuprofen, por mund të trajtojt dhe me kortizonik. Në tiroidi që nuk ka e markus shumë të lartë të inflamacionit, apo në ekografi shohim një zonë të tiroidës që nuk është shumë e dëmtuar, apo pacienti nuk ka temperatur, apo dhimbjet forta të gjëndrës tiroidës, atër mund të japin dhe anti-inflamator, të cilët mund të zjasin nga 10 ditë, 2 javë në varsit të gjëndjes. Në format më të avancuar, që kanë markus të inflamacionit shumë të lartë, ku ka një nivel më të rritur të hormoneve të tiroides të katrës, të treshit, apo kur dhimbja është shumë e fort, zona e dëmtimit të tiroides është më e madhe, atëherë do të filloj trajtimi me kortizoni, i cili si pas protokollit është 5 mg për kilogram pesh, dhe minimumi zgjatë një muaj e gjysë. Nga gjashtë javë, por ka format të tiroiditit, supakut të cilat zjasin më te, për mund zjasin tre muaj, apo edhe mund të ripërsëritet, dhe në disa raste, tiroiditit supakut mund të zjasin dhe deri në një vit, të cilat janë raste që janë shumë rezistente, në njëherë në raste ekstreme indikojt edhe heqa e tiroides, kur tiroiditit supakut nuk arrin të normalizohet, ose rishfaqet tiroiditit në përndaj kësaj periude, një bjeqari atër duhet që të hiqet tiroidiat, më të në basë një viti. Këtë në sigurisht që janë raset shumë të rala, nuk janë të shpeshta, zakonisht pra trajtimi zjatë nga një muaj e gjysë, dy muaj trajtime kortizonik, me doza zbritëse, gjithmon në në kontrolin e mjeku, tas njëherë nuk ndërpritet kortizonikët pa u konsultuar me endokrinologu, sepse japin efekte ansore ndërpria i minjë hershme e kortizonikët. Fërnon gjëndrën bive shkore dhe jep pasojat të tjera, Ndërko që gjatë kësaj periude monitorojt nivelli hormoneve të tiroides, bëhet sërish një analiz gjaku pas dy javë është për të parë se si ka shkuar dhe si ka reaguar. Se ako njërë simptoma që është dhimbja, për mirësohet shumë mirë që nga filimi i kortizonikut. Dhe ne bashkëbisedojmë me pacientin që tre dit pas filimi të kortizonikve, nëse dhimbja sigurisht vazhdon duhet konsultuar me mjekun, për shmenduar ose një diagnost tjetër ose për të parë pëse nuk po trajtohet kë tiroidit së pakut. Sa të shpeshta të tjenë këto rekontrollet të këmë mjeku? Atëherë, filon trajtimi me kortizonik dhe pas dy javë shkërkohet rekonsultimi që bëhen dhe njëherë egzaminimet që nga analista i gjaku dhe nivelli hormonëve, normalisht shifet një përmjërsim, si fibrinogenit, pëcërës, eritrosedimentit, ashtu dhe nivelli të hormonëve, dhe pas taj përcaktohet edhe terapia sa do të zjasi. Sigurisht dhe eko e rikontrolit bëhet në fund të terapis. Ndërko që analizat hormonale brënda vitit të parë duhet të ribëhem, sepse shef për një risku në një hipotiroze apo ulljet funksionit. Kështu që një vit më bëhet në kontrol një pacient që ka kaluar një inflamacion të gjëndrës tiroide. 
Po pas një viti, kur pacienti vjen të kjo dhe gjithë gjërë stabilizuar, du të vi për sëri për i kontrol? Jo, nuk është nevojshme, që të vi sëri, sëpse ajo fast ka kaluar inflamacionit. Që ose ka një smundi shushuruse, mund të ketë një nodul të tiroides, apo një problem tjeder, apo një problem autoimun, sigurisht që shjetë në mënyrë të veçant e pa lidhur me tiroiditin së pakut. Doktorisha, parim në fund të programit tonë për sot, dhe shatë na jepni një mesaj për gjithë të leshikuesit tanë. Atëher, për të leshikuesit qoftë edhe për mjekët të cilën hasen për para një pacienti i cili përveç një gjëndje simptome virale, shdo dhimbje në zonën e qafës e shëshëruar me shenja virale, duhet shkoj mundja për një tiroidit së paku, si do mos në këto stinës e shpravera vjeshta kër janë shumë më të shprevora, që duhet të adrejtojnë të endokrinologu. Dukërësha, falem derit shumë që ishit sot me ne. Falem derit dhe juve. Të ndëruar të leshikues, kemi arritur në fund të programit tonë për sot. Shpresoj të kemi ndimuar me këshilat e dhëna. Bash të të shiemi sërish në programin e arshëm. Dere atër, nga unë lida dimushim, miru pafshim. Muzika